members who are capable of attending choose other options that preclude being with their spiritual family. Now, I will not even know if anyone is going to be able to do it. But I will for you say that this is lekker. This is for me lekker when your men are coming to self. Wilma, this workshop is now so as erger as a bee lichaam. Dat is altijd mensen in en uit. Er maar jelle plek uit ook so die bewegen. Het is lekker. Jij praat met die mensen en jij jij deel en en zonder dat jij weet. Ik krijg mensen wat um, pastoor wat wat uh, trouwen doen en ik ik moet die uh, wetelijke aspecten doen en dan geef om ik geef om ik boek en dan gaan doen en die trouwen en als je nou kom, nou die vrijdag te zitten hier en ik heb met hom gesels en lekker gesels. Dan zeg ik mij pastoor is zo so lekker om hier te wees. Want ons gesels voor die reden. En ik leer zo so bij je. Niet omdat ik die kennis wat leer niet, maar ons gesels in ons deal met elkaar. En zo so kan ons met elkaar deal. We can, we can visit with one another and impart knowledge. Impart a spiritual um, attribute or whatever the case may be. Being in one's first love is also associated with regular prayer and Bible study. As God began opening our minds, we freely talked with God and it seemed as if those new things jumped off the pages of, of our Bible. Wie van julle het dit gehad? Jy weet, jy lees die Bible en dan all of a sudden you see this thing and you say, I've never seen that. And then it becomes something, you start reading and, and, and God reveals things to you. If we grew up in a Christian home, Christian home, our, convers our, conver our conversion may have reflected a deeper appreciation and joy from our biblical studies. Whatever our situation, we took pleasure in our relationship with God through prayer and study. We need to spend time in prayer. Um, during this week, I normally go to the office early in the morning, sometimes very early, sometimes a little bit later. And then I, I would sit there and I think it was on Wednesday, I don't know, I went to the kitchen and I made myself a big jug of Milo. And I come down and I come to her and I sit and I drink the Milo. Dat is een deel in die Bijbel wat sê, as jy nie weet wat om te bid, en die Heer is op die jou. En ek, ek, ek sit daar, en ek, en ek bid, en ek gaan aan, en ek krijg nie die begeerte in my hart om, Psalm 119 te lees, al 178 vraagse van hom. Maar weet jy dat Psalm 119 is eindelijk een lang gebed. En dan, what we need to understand is in, in, in Jesus' time, they didn't have a Bible. They had the, 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 the law and the prophets. But not everybody had access to the law and the prophets. It was the priest that started reading, that would read the scriptures. And the people would listen. And so on, on that morning, I think it was Wednesday, I started reading Psalm 119 aloud. En jy sal, ja, dit is iets wonderlijks. Maar dit was nou vir my. Misschien gaan dit nie vir jy so werk. Maar toe kon ek hoor, ek hoor die woord, ek hoor hoe die Heere sê, hoe, 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 hoe die skryver van David bid, en hoe hy sê dat die woord, want die hele, die hele, Psalm 119, elke vers, en behalve in 2 of 3, gaan oor die woord, oor die inzetting, oor die wet. En hoe kostbaar is die woord van die Heere, Voor ons. En hoe dit nodig is, dit is in Psalm 119 waar die gesteer gedeelte staan. Die woord is vir my een licht op my pad en een lamp vir my voete. En dan, dan is daar een gedeelte wat sê, dit is goed vir my dat ek verdruk was. Want as ek nie verdruk was, die sal ek nie na die inzettinge gekryk het. En ek moet relate met hy. And I want to encourage you, if you want to if you read the Bible, read it aloud to yourself. Take a, take a place, go to a place where, where nobody can hear. And even if they hear you, that's okay. So thank you, Mr. Kikokus, that's okay. <laughs>
Our initial relationship with God likely included simple trusting faith. I can do it, I can do it, and I can break our own number as a example. Ons is nie, ons is nie super nie, ons het dood eenvoudig gewone mense. Maar hoe ons absoluut gegloe het, dat ons het nie, ons was bykie, die geld was maar skraps gewees, en nou wil ons bid hier toe gaan, dan deed ons daar sê genoeg met, want ons vertrouw ons die Heer om ons daar nie te vast te vind. Ek onthou ook een keer, ons was, en ons het in Witterveer geplein, dat ons die tyd by die, petrolstasies in die aand toe gemaakt het en oor die naweg toe gemaakt het en ons het die saadrag het ons gereid van Witterveer af tot in 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 Witbank om om iets te gaan bijvoen en toe ons terugkom, teruggaan ek het bestuur en sy het bestuur en sy bestuur ek vrie op die afdraan en al die goeders en ek doen alles om vir die huis kan kom sy, sy klim en sy reid Zet my, ek vertrouw die jyre. Die maandag opgeen, moes ons die kinders afvat van die plaas waar ons geblei het, tot by die bus stop, is in plaas stond te wees, nee. Toe gaan koos die petrol in. Daai bakkie het 77 liter petrol gevat, daai opgeen het die 78 gevat. Ons het op fumes geleid van, ek weet nie hoe ver nie. Vertrouw ons om nog so. Do we still trust him like that? Another characteristic of those newly called is their love of the brethren. Ek kon nie in ek op ons self, weet nie. Ons het het verloor. In die maand. John 13, verse 34, I give you a new commandment that you love one another as I have loved you. You should also love one another. By this shall all know that you are my disciples, if you have love toward one another. From the beginning it seemed we loved everybody and gave everyone the benefit of the doubt. Yet the longer we remain in the church, the more opportunities we have for anger, for grudges and cynicism. Some today even seem to be carrying a lot of baggage in these areas. Some distrust organizations, ministers, or anyone who tries to approach them with religion. Some blame human mistakes on God instead of realizing all humans will make mistakes. But this, I'm not saying that we should just accept everything that comes to us. We should discern. But if we, if we, if we study and if we in, we're in the Word and if we are open to God's Spirit, God will show us. Watch out. The honorable godly request is for humans to strive to do better. We must learn to forgive and be forgiven. Church is a place for people who are striving to continually change and grow into the perfect spiritual family of God. And I can, I can honestly today commend you. I can eat, I can for you a plain gegee, I can for you a sterry gegee, nie dat dit na jou pop toe moet gaan nie. Maar as een ding wat mense vir my sê, wanneer hulle hier kom, en, en wanneer hulle hier met ons die kiefikeier het, hulle ervaar een liefde wat nie op ander plek is. Misschien het baie te doen met my ma wat die sweets uitgeem. Ja. Maar dit is, dit is wat ons moet wees, is om lief te wees vir mekaar. Ons kan miskien nie altyd alles doen vir mekaar, maar ons kan daar wees om te sê, jy weet, ek kan nie, ek kan jou nie help in alles wat, wat ek jou meer graag sal wil help nie, maar ek kan vir jou bid. Lastly, another characteristic of those in their first love is their willingness to serve others. From the outset, we counted it an honor and privilege to be asked to help. Whether it was passing out songbooks, ushering parking cars, hall setup, arranging flowers, or taking care of a mother's room, we were happy and pleased to be involved. We learned that the service is important 
is an important service to God and service to our fellow man. I remember in White River when we were initially involved in, in Manor Christian Fellowship, not Manor Christian, uh, Elion. On a, on a Friday afternoon, I would go and collect the chairs with my bakkie. Sal die stoelen gaan haal en ons het so buiten in een plek het ons kerk gehou. En dan het ek die stoelen gevat, het uitgepak en alles in recht gesit. En maandag ochtend het ek weer die stoelen opgepak en weggeruid. Dit was, dit was vir my, ek het nie, ek het nie gratis gehad daarover nie. Dit was vir my iets wat ek gedoen het omdat ek rechtig wou. When we face trials and difficulties, afzijdige is somtijds een resultaat. We become too, too tired to display the same energy as before. We can tell ourselves that it is no longer necessary to preach the gospel. We can just hold on, hold fast until Christ returns. We all face difficulties. We all face adverse circumstances, many a times. And it can be very easy that we become so discouraged. Ons word so mismoedig dat ons sê, ach, ek gaan my net vasthou tot het Jesus kom. En dan het ons die gebed, Heere, wil nie maar vandag die wederkomst laat geplaas. Jesus tells us to repent. He says, regret our recent actions and change and do the first works. This is done by returning to our initial love for our brethren of God and of doing His work. To better grasp the magnitude of Christ's directive, let's consider the characteristics of a Christian in his or her first love. The greatest boodskap on this beest boodskap to Ephesus is om terug te keer na ons eerste liefde toe. En vir my moeder weet ek nie waar jy is nie, ek weet nie wat jy omstandighede is nie, ek kyk na jy en ek sien mense wat mooi is, allemaal van jy is mooi vir my moeder. Ek ken nie jy binneste werk nie. As ons dit verloor het, sê Jesus, ons moet dit gaan soek, ons moet dit terugbring. Hy sê, ons moet, ons moet, Belei, we need to repent. En in die voorbereiding van die boodskap, besef het ek myself, besef ek moet, jyre, ek is jammer. Jy weet, mens kan soveel keer sê, jy is jammer. Maar uit my hart het ek gesê, jyre, ek is jammer. Daar was tye wat ek in my gedagtes oortree, daar was tye wat ek in my gesintheid oortree, wat my gesintheid nie recht was. Ek vir die jyre gesê, ek is jammer. Hy die gedeelte draal ook die boodskap dat dit kan gedoen kom. Want Jesus is heel tyd daar, hy sê vir een van my, hy sê, kom na my toe allemaal wat vermoeid en belast, ek sal julle rust geef. En dan sê hy in Johannes 1 vers 9, hy sê, al was jou sondes ook al, as jy kom in dit beleid, God is rechtvaardig, om jou die sonde te vergewe en van alle ongerechtigheid te reinig. En die ander gedeelte sê, al was jou sondes soos karlaken, as jy kom, dit sal wit word so sneeuw. En die ene lid sal verdwijn. Want Christus het die volmaakte prijs aan die kruis op die oogte te betaal, vir die en vir my. Sy liefde is onvoorwaardelik. Ek en Koenie het daar oor gepraat net voor voor die dienst. Godse liefde is onvoorwaardelik. Hy sê nie, jy moet eerst verander voor het in hom te kom. Hy sê, kom na my toe. Ek sal doen. Christ would not ask us to do something that is impossible. In order to apply this message, we need to examine ourselves to see if we are maintaining the same excitement, participation, prayer, Bible study, humility, teachable spirit, service and love of our brethren as we had in your first call. Vers 7 van openbaring is sêker die belangrikste deel van die skrip wat hy sê die jou oor het om te hoor. Laat hom hoor wat die geers aan die gemeente sê. En dan sê hy, aan hom wat oorwin, 
aan hom wat oorwin. Met ander woorde, wanneer ons kom op die punt en ons sê, jylle, ja, ek het tekort geskiet, ek het, ek het, ek het, ek het, ek het die ding verloor. My gesintheid is nie recht nie, ek het dinge gedoen wat verkeerd is, my gedagtes is nie recht nie, ek het oortree, vergewe my, reinig my weer eens dier die bloed van Jezus. Herstel my. Herstel my en weer in daar die posiesie van absoluut kind wees ten oord. En dis die recht wat u en ek het. Om te sê ek is een kind van God. Salom 23, sy ander gebed, laat my neerle en groen by die velde, na waters waar rust is, leid in my heen, dan sê, verkoop my siel, en leid my in die spore van gerechtigheid. Ons kan dit bid en sê, jylle, verkoop my, herstel my in my menspees, en leid my in die spore van gerechtigheid, nie omdat ek dit verdien nie, maar om die naam is te bid. En om wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binnen in die paradijs van God is. Nou ek kan vanmorgen, kan ek vir u vraag, ek vraag dit vir u, het jy dank jou eerste liefde verloor? Ek gaan nie vanmorgen vraag dat jy jou hand moet opsteek nie, dit is nie my manier nie. Maar as die Heere met u gewerk het vir ochend, as die met die woord, as die woord in die hart ingesnui het, dan is dit die verantwoordelikheid om te herstel. Om te sê, Heere, ek is jou. Om te sê, herstel my in die verhouding wat ek met u het. Ek gaan vraag dat ons allemaal staan, en dan gaan ons net saam bid. Ek gaan die Heere vraag dat u met elkeen sal baan. Jy wat, jy wat, jy wat weet, as jy weet, jyre, ek het, ek het, ek het, ek is skuldig vir dat. Ek vraag jy nou om recht te maak. Kom ons stap. Vader, jy het hierdie boodskap op my hart geleid, nie om te overneem. Want jy ken elke een van ons. En ek, ek bring elk een vanmorgen wat hier voor my staan na u toe. Die woord sê ons kan die troon van genade nadeel met vrijmoedigheid om op die rechte tyd gehelp te word. Verochend geluk in my hart, dit is die rechte tyd van die mense wat voor my staan om verochend gehelp te word. My gebed is, Vader, dat jy sal sien wat in my hart aangaan, jy sal vergewe en jy sal herstel, so dat ons kan eet van die boom, van die lewe, wat in die middel van die tuin, van die paradijs, die paradijs sal staan. Vader, ek sê vir jy, baie, baie dankie vir jy woord. Ek bid dat jy woord, dat jy heilige geest, heilige geest wees jy self, die een wat die woord levendig maak, aan elk een van ons. En ek sê vir u, baie, baie, baie dankie. Seen hierdie mense, ja. Lord, I pray that you bless them abundantly, that you revive them, that you restore them in Jesus' name. And I give you all the praise and the glory in Jesus' name. Amen. Amen.